Hi guys, it's Jenny and welcome back. So if you're new here, please subscribe to my channel and click that bell button down below so you will be notified pag nagawa ako ng videos. So, um, so this video, ano nga ba ang itsura ng pera dito sa Malta? Ano nga ba ang itsura ng pera dito sa Malta? So, I get this idea. Nung umuwi kasi ako ng Pilipinas, um, may mga pinsan ako nagiinuman, ano? Tapos, sabi nila, tinawag ako. Then, sabi, uh, ano daw itsura ng euro? Kasi usually, yung nakikita nila is more on dollar side at saka yung UAE, mga ganong pera lang. So, although nakakita na sila ng euro, pero hindi lahat, exactly lahat. So, okay, since meron akong pera, meron akong pera, <laughs> parang, parang ayabang ko naman. So, itong perang to, ano, hiniram ko lang to. <laughs> wow! Di naman. So, yung iba't ibang pera dito sa Malta, um, we start from the coins, okay? So, yung one, may wearin silang one cent, two cent, cent, and five cents. So, yung mga, yung kategory na yun, yung one and, one, two, and five cents, color bronze sila. Ito. So, we'll see. Ito yung one, um, focus. Come on, focus. Okay. So, yan yung one cent. Okay. Pag galing sa Malta, ganito yung likod niya. Ito yung two cents. Tapos, yung likod niya. Then, yung likod niya, kapareho nung one cent kanina. Then, ito yung five. Tapos, yung likod niya, kapareho lang din nung cents kanina. Okay. Yung pinakaiba lang nila is yung sizes. Three of them are all bronze color. So, after ng cents, meron silang 10 cents. Ito yung 10 cents nila. Then, ang likod niya, iba na. Ito na yung likod. Come on, focus. You will know that it's Malta kasi may nakalagay na Malta. At saka, ito yung flag ng Malta. Ito yung 20. Then, pareho lang ng likod. And, meron silang 50. 50 cents and pareho lang nasa likod. Ang pinagkaiba lang din nila is sizes. Okay. Sizes lang nila yung pinagkaiba. So, I don't know what's wrong with my camera. So, we go with 1 euro. Ito na yung 1 euro. Tran. And then, ito yung likod ng 1 euro na galing dito sa Malta. Ito yung 2 euro nila. And, yung likod nila. Ay, ito pala yung nasa flag nila. So, ito, ito yung, saan nga ba, saan ko ba na nakita? Sa balit ako ito nakita eh. Hindi ko alam, basta, basta, basta malta yun. So, anong pinagkaiba ng 1 and, at saka, 1 at saka, 2 euro is, mas malaki yung 2 euro. And, yung gold niya, okay, yung gold ng 1 euro ay nasa labas, tapos itong, Silver ay nasa loob. Then, yung gold ng 2 euro nasa loob. Then, nasa labas yung silver. Then, yun. So, yun yung pinakaiba. Uh, maliit, palaki yung pera nila. We go to 5 bills. So, this is their 5 bills. This is the back of the 5 euro bills. Meron siyang watermark. Hindi ko alam kung makikita sa camera yung watermark. But, meron siyang watermark dito. Parang, I don't know if this is the queen. 
hindi ko sure kasi hindi ako hindi ko nag-research. <laughs> Sorry. And then after ng 5 euro, meron silang 10. So, ito yung 10 euro nila. Then, ito yung back. So, may watermark din uli siya dito ng Queen of England. Ay, I'm not sure pala. Ewan ko. Hindi ko alam kung Queen of England yun. Basta merong babae na watermark. So, ito yung 20. 20. Color blue. And ito yung likod. Ang 20 yata sa atin is, ano, no? Nung umuwi ako, 20 at 50, parang nalilito ako dun. Sa kulay nila. And then, yung mga, yung bagong pera ng Philippine money, kasi nung umuwi ako last year, merong, ano, puro silver, as in, magkakapareho sila, parang nakakalito. Ewan kung ba't ganun yung ginawa nila dun. Then, after the 20, meron silang 50 na bills. So, ito ang 50 bills sa euro. Color brown. Brown siya. So, we do the math now. So, ano nga ba ang equivalent nito, nitong 5 euro na green sa pesos? Okay. 5 times 58. So, ay, ano ba? 5 times 58. Or 58 times 5. 5 times 58. 58 times 5. So, ito, itong bills na ito, nagkakahalaga ng 290 pesos sa pera natin. Then, we go with the 10 dollar. Eh, 10 euro. So, this this is 10 euro. 10 times 58 equals. So, this one cost 580 pesos sa atin sa Pilipinas. So, ang 20 euro nagkakahalaga ng 1,160 pesos sa Pilipinas. Yeah. So, ito ay 1,000 160 pesos. Itong 50 euro is 2,900 pesos ang halaga sa Pilipinas. Ito, pag nagpapalit kayo. So, hindi pa yun nagtatapos sa 50. So, kung nandito ka sa Europe, can I ask kung nakawa ka na ba ng malaking euro bills? So, Dahil hindi tayo natatapos sa 50, we go now with the 100 euro and this one is the back. Then we go to 200. So, medyo na gold. Na gold na yung euro natin. Naging 200 euro na siya. Tcharan! Ito yung back. Nang 200 euro bill. <laughs> As in. So, 200 euro bills. And, did you see already this one? So, we also have 500 euro bills. So, ito yung likod. Ito yung harap. Wow. I wish I have a lot of this, right? Wish nyo rin ba? Meron kayo nun. Magkano to? Sa Pilipinas. So, kung itatimes natin sa 58, ang 100 ay magiging 5,800 pesos. Itong maliit na to, itong Itong isang perang to, 5,800 pesos na sa Pilipinas. And ito naman, itong 200 na to, itong isang papel na to, 
ay 11,600 pesos na sa Pilipinas. Tara. So, itong 500 na to na napakanipis, 'di ba? Na sobrang easy to put it in your wallet ay nagkakahalaga ng 29,000 pesos. <laughs> Parang tanga. Usually guys, itong mga perang to is the common money na no, you usually get every day. You know, sukli, magbabayad ka. Itong up to 50. So, itong 100, 200, and 500 Sometimes, you can see this. Pag halimbawa, mag-withdraw ka, minsan, lumalabas to. Pero ito at ito, no. These two, most of the time, banko lang yung nagbibigay nito. Halimbawa, you're going to withdraw big amount of money. So, they will ask you, is it okay if we're going to give you 500 or 200 or 100 uh, euro? Because if it's big amount, syempre, much easier for us to carry around, you know. And, kung big amount naman yung, yung withdrawin mo. But, syempre, kung halimbawa yung salary mo this month lang yung sosweldohin mo, let's say you have 1,200 salary, most of the time, they will give you all 50s and then the rest will be 20, 10, and 5. So, usually, ito yung most na makikita mo sa sweldo mo pag nag-withdraw ka. Okay? But this tree, sometimes, it's really hard to find this one. At, guys, um, this one and this one is 200 and 500 most of the time pag halimbawa bibili ka sa uh, let's say magbibili ka sa isang shop and you're gonna pay with this money or with this money sometimes hindi nila tinatanggap kasi they are very afraid with the fake um, money and minsan sa banko mo lang talaga to magagamit but if they are nice enough naman na tanggapin to, then why not? You can try, you know? But, I personally, when I'm traveling, kasi mas, diba, mas convenient kung magta-travel ka na ito yung lang yung dala mo. Kasi, hindi siya baliki sa, sa wallet mo. Tapos, alam mo yun, mas magaan. Hindi siya, um, takaw ting yung tingnan. Kasi, diba, kapag Halimbawa, ganito yung dala mo. Siyempre, makapal yun eh. Makapal yun sa wallet. So, kung ganito lang yung dala mo, hindi siya takaw tingnan pag nag-travel ka, ba? Kasi yung wallet mo, manipis lang, ganun. Pero, um, always remember na kung dadalhin mo to, at saka ito, even ito, make sure na papaltan mo na siya sa bangko kasi baka hindi nila palitan kapag yung mga uh, usual palitan lang yun, yun lang yung tip ko but it's easier to um, to bring this when you travel and what else usually I travel with this with this money I don't travel with this ah no, I think yeah usually I travel with this and I think I travel with this money once lang. Pero usually I travel this and with this. Kasi para sure na wala akong magiging problema, ba? Na mapapalitan nila yung pera ko. In case, kailanganin. So, yun guys. So, yun lang guys. Um, I know it's quite boring tong, tong video na to. But... For me, it, it's a little bit interesting na ipakita sa inyo or I just want to ask if you own already this money, especially this tree. Kasi, di ba, parang, you know, you're in Europe, uh, parang sarap din na meron ka sa, sa wallet mo na gantong halaga. Alam mo yun, for emergency or ano, 
nasa wallet mo lang siya. Yung parang, hindi naman collection. Kasi pag, nag, pag sinayo mong collection, dapat marami, di ba? So, kahit isa lang of this, di ba? So, nice to have it on your wallet. Yun lang. Feel safe lang na in case something goes wrong, mayroon kang madudukot, di ba? So, guys, yun. And, thank you guys for watching. And, and comment down below kung meron ka nito, nito sa wallet mo. And I am very happy to know. And yun guys. So thank you so much for watching. And see you in my next video. Don't forget to subscribe. Bye!